Qui lasciamo un attimo perdere l'addizione, tutti a domandarci chi fosse Colo, chi è Colo, cosa c'entra con Adel, tutti a sperare nel personaggio misterioso della serie e no, niente segreti, niente attese, eccolo lì, un piccolo truffatore, il suo bene amato maestro e la sua prima grande preda, quel pirla di Alex. <ride> Monica Alessia, Monica Alessia, <ride> Monica Alessia. <ride> Esagero timori minori, ci scherza sopra, nascondo le paure peggiori, per paura che sfiorita di me, scappo dai problemi, dai discorsi seri, evito i film tristi e parlo a citazioni, ma ricordo quella sera, non una che somiglia, per emozionarmi ancora. Come la prima volta e non ci riesco Non è la stessa cosa, è un'altra brutta copia, è troppo serio Non è la stessa cosa, non è la stessa cosa Buongiorno. Buongiorno. Ehi, tutto bene? Se posso chiedere, eh? Uh. Beh, se un uomo è in un negozio come questo è perché deve fare un regalo a una persona speciale. O no? Guarda. Tutta una serie di problemi, non sto qui a parlarne perché sennò ti annoio, fidati. Ma guarda che si dice che parlarne delle cose che ci fanno stare male, soprattutto con gli sconosciuti, aiuta. Ma io non è che credo molto a questa teoria. Ma veramente sono studi universitari, però. Sai che c'è? Forse hai ragione. È <ride> <ride> che magari mi sono svegliato con il sole storto. <ride> si dice la luna storta. Beh, io quando mi sveglio c'è il sole, non c'è la luna, eh? Sì, ok, ma fidati, si dice svegliarsi con la luna storta. È la stessa cosa. <ride> non è la... <coughs> non è la stessa cosa. Grazie e arrivederci. Pronto sorellina, ciao! Capo! Pronto sorellina, ciao! Sì, sì, tutto bene, tutto bene, sì, sì. Sono qua in negozio a comprare il regalo alla mamma. Uh -huh. Ok. Eh, la ricerca della casa continua. Ah, e a dire il vero, ne ho trovata una che mi piace. Dovrebbe liberarsi tra qualche tempo. Mm. Eh, almeno mi tolgo da casa di mamma e papà. È inutile che mi guardate così. Ormai la casa dei genitori si può tranquillamente lasciare anche a 40 anni. Eh, come la casa, è grande. È grande e l'affitto è alto, molto alto. Dovrei trovarmi almeno un inquilino, ma volendo anche due. Mm. Oh, ma poi non sai la novità? Ieri ho iniziato nella scuola nuova. Eh, sì. Il posto è bellissimo, i colleghi sono super e, e non ho neanche un alunno delinquente. Cioè, praticamente, è tutto perfetto. Sì, ok. Noi ci vediamo... Giovedì a cena. Ecco, mm, sono 15 okay. euro. Da da sì, un attimo. Eh. Okay. Confermo io a mamma. Uh, dunque, guardi, ho cambiato idea. Saluto. Credo ciao. che ciao, ciao, ciao. prenderò dei fiori. No, sono ottime idee queste, eh. però magari la prossima volta. Grazie. Sì. Casetta. Questo è l'inizio di una grande avventura. L'inizio di una grande avventura. Buongiorno signor Cecchino, eh. oggi è il grande giorno. Eh, eh? sì, ciao, ciao, ma, ma dammi, dammi pure del tuo, chiami pure Simone, eh, o anche Simo ancora meglio. Ok, Simone va benissimo, queste sono le chiavi. 
come ci siamo detti, 15 giorni per cercare un altro coinquilino. Ma ah, certo, guarda, pensavo di trovarlo un terzo, a dire il vero, volevo già iniziare il colloquio oggi. Sì, guarda, la casa è grande, non c'è nessun problema, fino a quattro persone state comodissimi. Ok, va bene, Capo. grazie. Ma posso offrirti una cosa? Ci beviamo una cosa, ci affrontiamo. Gentilissimo, ma sono già in ritardo, un sacco di cose da fare, ah, grazie. Ok, va bene, va bene. Ci vediamo presto allora. Sì, eh? sì, non prestissimo. Prego Simo, entra pure. No, no, Simo, entra prima tu. Ma no, dai, non fare i complimenti. Simo, entra prima tu, dai. Ma no, dai, ci tengo. Entra prima tu. Senti, eh, mi hai rotto, entro prima io. Mm? Finalmente. Non ci credo ancora. Dopo tutto questo tempo. Prepariamo prima che arrivino. Opla. Ah, fa veramente cagare. Si fa male agli occhi. Opla. 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 Arrivo! Bella! Entra pure! Bella casa, prof! Grazie! Ma io quando gliel'ho detto che sono prof? Ho letto l'annuncio e visto che avevo bisogno da tempo ho subito chiamato. Tutto bene. Cioè raga, non potete capire. Ma raga, chi che sono da solo? Ma com'è che ti chiami? Emi. Emi, come la cantante. Vabbè, <coughs> uh, ma lei come pensava di organizzarsi? Ma dammi pure del tuo, eh, chiamami Simone. È come pensavo di organizzarmi, dipende poi da, dall'esigenza di ognuno, ecco. Ma ti vedo bella giovane, quanti anni hai? 18, quest'anno 19. Ah no, quindi studi ancora? Certo, ma lavoro anche. Eh? E comunque ho perso un anno, se no non sarei qua. Ma quindi sei qui per... Per migliorare la mia situazione. Ah, mi piace questo modo di pensare, diverso dai soliti giovani, bella volenterosa, propositiva. Non è che ho molte alternative, da sola non riesco. Eh, guarda, ti capisco, eh. Oggigiorno è impossibile farcela da soli. Ma, ma anch'io non ce la faccio da solo, eh. Tant'è vero che ho messo l'annuncio e tu sei qui. Ma, ma come non riesci da solo? Ma se sei te ad averne bisogno, come pretendi di potermi aiutare? Non ti preoccupare, eh? insieme ce la faremo. Anzi, sto cercando anche un'altra persona. Un'altra persona? E se non avessimo bisogno di aiuto sugli stessi argomenti? Argomenti? Eh sì, per le ripetizioni. Ripetizioni? Ripetizioni di matematica. Ripetizioni di matematica? Ma cosa è? Se... Ma sì, l'annuncio bacheca deve offrirvi le ripetizioni di matematica. Mm. Tu stai cercando il professor Fucilli, stessa palazzina ma al piano di sopra. Ma scusa, te non sei professore? Per... Sì, io sono professore. Ma sei simpatico, non puoi aiutarmi te. Eh sì, ma io non sono un professore di matematica, io sono un professore di tecnologia e disegno. Ah. Quindi non sei un prof prof. Ma siamo seri? E senti, Winehouse, vieni che ti aspettano al piano di sopra che sei in ritardo, dai, vai, vai. Cioè, zio, tranquillo, non ti offendere. Eh. Ah, no, nipote, nessun rancore, veramente, dammi del lei, eh. Ma non sei un prof prof, eh? Ma va a cagare. Ok, ragazzi, siamo arrivati, andiamo a conoscere il padrone di casa. Vediamo un po' com'è. Arrivo! Ciao. Ciao, piacere Michele. Simone. Ciao. Simone, Ciao. dammi un nickname per i ragazzi. Nickname. Sì, ma stai registrando? Sì. Faccio contenuti... Vabbè, poi ti spiego. Ragazzi, siamo qui con Simone che è il padrone di casa. No, 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 non sono il proprietario, io sono un inquilino e sto cercando un coinquilino. Ce l'ha scritto nell'annuncio, eh. Non è la stessa cosa. 
Vabbè, dai, ma siamo per questa la sistemiamo in montaggio, non è un problema. Allora, ragazzi, vi faccio vedere un po' la casa, che no, io no, qua no, ho già no, delle... Cos'è che fai vedere? Se poi è arrivato, non so chi sei, fai vedere la casa. Ci fanno, dici che mi fanno storie... Oh. Vabbè, ragazzi, la famo in Odimo, ve la racconto, ok? Allora, prima cosa che mi si para davanti è proprio questo bel soggiorno, una bella zona giorno, spaziosa, luminosa. Faremo video con mille milioni di ospiti, comparsi, che c'è un sacco di gente qui. Dietro di me intravedete la cucina, una bella luce, luminosa, secondo me anche quei video dove ci divertiamo un po' i fornelli, secondo me viene, viene una bella robetta. Poi, proseguendo di qua, abbiamo questo bel corridoio dove abbiamo prima stanza, questa raga, una bella luce, una bella posizione, tanto spazio, questa me la frego io sicuro, vengono dei video bomba, sicuro. Poi un'altra stanza, carina ma mi piace meno, mi sa che mi frego quell'altra, questa non ve la faccio manco vedere, no mi dice proprio poco, la lasciamo all'ultimo che, che arriva e guardalo già peggio, è eh. sempre stato così. Il bagno, ma questo fa le live anche quando va al cesso? Uh, bagno non è la reggia di Versailles, per carità, però la situazione è più che accettabile, decisamente buona, qui ci facciamo tante belle robette ragazzi. Ok ragazzi, la casa l'ho vista, ve l'ho raccontata, vi dico, a me piace un botto. Simo, dove devo firmare? Ascolta, però a te serve internet, immagino. Beh, sì, certo. E eh, qui la connessione non è neanche, eh. Noni! Ciao. Ciao, ciao. Due ragazze, no dico due ragazze, ora sì che iniziamo a fare sul serio. Benvenute, eh. io sono Simone. Guardala! No, adoro! Comunque, qua ci sarebbe da dire il tuo quadro. Sì. E lì, sì. lo specchio che resta l'anno scorso. Ah, ma non mi interessa sapere qualcosa sulla casa. Però le pareti tutte bianche non si possono vedere. No, anonime. Mm. Sai che colore? Mm. Ci sarebbe benissimo. Tortola! Che colore è il tortola? Scusate. Vabbè, eh, andiamo a vedere le altre stanze? Sì, perché eh, sai che se non mi entra la luce in stanza la mattina parte male la giornata. Andiamo. Ti accompagno a me. Ah, andate da solo, io aspetto qui. Quindi, secondo me sì. ci sarebbe benissimo. Aspetto qui. Guarda, la casa è molto carina. Mm, ne parliamo, ti facciamo sapere. Ma noi ti facciamo sapere. Se mai sono io che non vi faccio sapere. <ride> Quindi anche tu interessato alla casa? Mm -hmm. Sì, è la prima volta che sono fuori di casa da quando sto con i miei. Mm, idem. E che lavoro fai? Attore. Ah. Ma infatti mi sembra quasi di averti già visto qualche volta, forse in tv. No, no, no non credo, non credo, perché ho sempre fatto teatro. Sto facendo provini da un po' di tempo per entrare nel mondo del cinema, eh. Mm, Però... E cosa hai messo in scena finora a teatro? Uh, dunque, allora ho fatto Shirano, e poi uh, dunque Relier, uh, Enrico IV, Macbeth, qualcosa a che fare con Agatha Christie, comunque spettacoli di importanza minore, sai. Ah, come protagonista. No, eh, tendenzialmente personaggi secondari, ecco, però arriverà anche il mio momento. Eh. Ok, scusami la domanda, ma, ma come pensi di arrivare a fine mese? Cioè non credo che per te questa sia proprio un'entrata fissa. No, in realtà, ecco, io mi occupo principalmente di animazione per bambini, ho la partita IVA da più di dieci anni, quindi sai, lavoro con eh, cresime, matrimoni, battesimi, insomma, queste cose. Ok. Ma riguardo a hobby, passioni? Allora, dunque, eh, fumetti, eh, cinema, 
e videogame. Eh, tu? Io leggo molto e per il resto il lavoro di professore mi porta via molto tempo. Ma tu, animali, nessuno. No, 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 no. Mm. Ok, dai. Dai, facciamo così, lasciami il tuo numero e poi nel caso ti chiamo. No, ti prego, Simo. Io ho bisogno di questa abitazione, sono più di sei mesi che sto cercando e non so per quanto tempo riuscirò ancora a resistere. Ma perché? Che, che succede? Niente di grave, spero. No, però vedi, io credo che mi stiano seguendo. Ma come seguendo? No, ma magari è solo immaginazione, eh? magari lo sto inventando. <ride> Perché è un po' di tempo che mi sento strano. Però secondo me è tutto a posto. Davvero? È tutto a posto. Ma che cazzo di gente mi capita? Ok Alex, guarda, mi sono salvato il tuo numero. Se c'è qualcosa ti faccio sapere. Adesso ho colloquio con un'altra persona. Vedi? Le ultime parole famose. Eh? Va bene, prossimo. Io ci terrei davvero tanto perché tu sei una cara brava persona e come te ce ne sono pochi in giro e poi mi piacerebbe stare qui con te, davvero. Che okay, piacere, guarda, ti chiedo un favore, devo rispondere al telefono, mi fai entrare tu per cortesia, eh. Pronto? Oh, Simone, che piacere conoscerci, eh. Finalmente, che bella casa, eh. Sì, scusa se, se, se ti, ti interrompo, ma Simone è lui che sta al telefono. Ah, sì. Esatto. Ah, ok. Non dirmi che mi hai fregato il posto. Eh, eh chi tardi arriva, zio. Eh. Eh, zio, ma facciamo bro, fra, no, è meglio. Eh, tu fumi troppo, Pipino. Sì, hai ragione. Ma sai una cosa? Il mio amore per l'erba pipa dei mezzuomini mi ha rallentato il cervello. Dove era Gondor quando è caduta ove spalla? Dove, Dove era Gondor, Gondor quando, quando i nostri, nostri vicini, vicini ci hanno circondato? Dov'è Ragondor? No, no mio signore Aragorn, noi siamo soli! Ah, beh. <ride> Ma vi conoscete? No, no. 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 Eh, comunque sì. vi chiederei di non gridare troppo, eh. eh. Il primo giorno che vivo qui non vorrei che i vicini si facessero sì, qualche sì. strana idea. Cioè, certo. eh. Simone, eh? Sì, sì, sì scusa, ce l'ha. Ma come la ti pure? Ah, eh. sì. Oh, fra, ce li sentiamo. Eh. Sì, assolutamente. Ci si rivede sì, in sì. giro. Simo, mi raccomando. Tranquillo. Mamma, sono io, sono appena uscito dall'alloggio. Eh, come pensavo non è facile trovare un conquilino. Comunque ci sentiamo più tardi. Ti faccio sapere, ciao. Scusa se mi permetto, ma ho sentito che stai cercando un alloggio. Perché sai, io sto cercando un conquilino. Davvero? Sì, certo, sai, un po' per dividere i costi, quei tempi che corrono, non è mica facile. Ma dove? Eh, qua vicino, vieni che ti mostro. Fantastico, perché io sto proprio cercando in questa zona. Guarda, la zona non è assolutamente un problema, tranquillo. Eccoci qua! Eh? Piccolina, la scaldi con poco, zero costi di manutenzione, la sposti quando vuoi, un giorno al mare, un giorno in montagna, un giorno vista lago. Bella! Vieni, vieni che ti mostro! Molto intima! Allora, da questa parte abbiamo il salottino con quattro posti a sedere, qua c'è la cucina, con quattro fuochi c'è il lavandino, qua c'è il bagno, il bagno non è tanto grande ma ci si sta tranquillamente, qua abbiamo un secondo tavolino, poi se vuoi invitare amici, parenti, ospiti, quello che vuoi. Perché non mi chiami Simone? Perché non mi chiami? Chiamami! Chiama! Chiamami! Oddio! Chiama, non chiama! Chiama, non chiama! Chiama, non chiama! Non mi chiama! <ride> Ale! Tu sei? Adel, piacere, posso darti del tu? Certo, certo, grande, certo, dammi del grande. tu. Grande. Togliami la curiosità, oh. com'è che ti è sembrato Alex? Oh, dai, tipo a posto. Eh. Sì, forse un po'. Eh, un po'. Eh, sì, non hai sentito che scena che ha fatto? Urlava lui, oh, Westfalda. Che ti stavi gridando anche te con lui, eh? No, cioè, certo, perché con quelli così devi assecondarli, se no finisce male. Ah. Capisco, capisco. Torniamo a noi. Quindi sei interessato anche tu all'appartamento? Mm, sì, moltissimo. La zona 
è tranquilla, per me è molto comoda. Eh, poi ho sentito Giulia che però mi ha detto che eri già arrivata e cercava i coinquilini, quindi eccomi qui. <ride> <ride> Ma quindi la zona ti è comoda anche per il lavoro? Sì, Ma tu di cosa ti occupi? Io lavoro nel campo delle app, sono un app creator. Ah, ma sei in proprio o lavori per un'azienda? In proprio, in proprio. Ah, okay, Azienda okay. mia. Ah, qualche app famosa. Eh sì, sì, però non ci crederesti. Vabbè, ma dai, dimmelo, <ride> dai. No, 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 fidati, fidati, c'hai pure tu sul tuo smartphone. Non fai dire che ce l'ho anche io sul mio smartphone. Eh, lo so perché s.cecchino.k Chioccio. No, no, vabbè, dai, ma torniamo alla casa. Eh, eh sei, sei tu, sei tu. Ma, ma quindi, ma um, economicamente, com'è che va? Se posso chiedere, sai, qualche garanzia l'ho chiesta anche a Alex. Ah, assolutamente, fai bene. No, fidati, stai tranquillo, sono con le spalle coperte. Eh, che in verità potrei anche non lavorare. A dire il vero potrei anche darti, non so, l'anticipo di tre anni di affitto. Ma in verità, sai cosa ti dico? Potrei comprare anche la casa. <ride> solo che Giulia vuole solo metterla in affitto, quindi eccoci. Ma togli meno curiosità, sì. eh. Ma... Con la tua situazione economica, eh. ma chi te lo fa fare di condividere l'appartamento con uno sconosciuto quando potresti vivere da solo in un posto più bello di questo? No, ma sì, lo so, hai ragione. Eh. Col mio lavoro posso lavorare da casa quando voglio, in qualsiasi parte del mondo che io desidero, però ho molti affetti che sono rimasti qua, anche a fare, al di fuori del lavoro. Eh. Sono tutti in questa città, mi fa comodo. E poi permettimi una cosa, eh, però, sull'abitare da soli, chi è che vorrebbe mai abitare da solo? Dai. Dai, è triste, eh? Triste. Sono d'accordo. Facciamo così, lasciami il tuo numero. Ma che, che numero? Ma che ti lascio il numero? Ti lascio direttamente questo. Ti lascio scoprire con tutta tranquillità quanto ti ho lasciato di anticipo. Eh? Poi ci ragioni e torno domani pomeriggio. Domani pomeriggio torno e mi prendo la stanza in fondo al corridoio, quella a sinistra. Ma no, veramente quella la... <ride> Sto scherzando. <ride> domani ne parliamo. <ride> sì. Ok, vado, eh. grazie per il tempo, eh. scusami il disturbo e ci vediamo domani. Ciao! Ciao! Megoioni. Ciao, Ehi. piacere. Grande. E io mi chiamo Alex, non abbiamo avuto modo di presentarci prima. Grande. E tu sei Adel. Giustissimo, giusto? piacere mio. Eh. Allora, com'è andata su? Benissimo. Perché? Cosa c'è che non va? No, è che siccome ci tenevo anch'io a venire ad abitare qui, però insomma tu mi dici che è andata bene. Quindi... Ma no, tranquillo, guarda, l'appartamento è enorme. Secondo me Simone sta cercando il terzo coinquilino. Vedrai che ti chiama. Ti prego, intercedi per me. Tranquillo. Tu fai una cosa però, eh? Alle prime luci del quinto giorno all'alba. <ride> Guarda ad est. Dietro è la casa, davanti a noi il mondo, e mille son le vie che attendono sullo sfondo, di ombre, vespre e notti il brillar delle stelle. Davanti allora la casa, e dietro a noi il mondo, tornar potremo a casa, con, con passo in fin giocondo. Mitico. Grande. Grande. Senti, ci possiamo scambiare il numero di telefono? Assolutamente. Eh. Dai, eh, digitalo tu, sì, ok, sì, facciamo sì. Ecco qua. Oh, ecco. Grande, eh? A presto. A presto. Ciao, bello. Ciao. Ma chi è? Pronto? Pronto, ciao Alex, sono Simone. Uh... Simone chi, scusa? Ma come Simone chi? Ci siamo sentiti dieci minuti fa per la casa? Simo, sei tu, ok, ok, sì. <ride> eh, scusa, eh, non avevo capito. Comunque, dimmi tutto. Il posto è tuo. Molto bene, sono molto contento. <ride> Quindi ripasso domani per portare le mie cose, organizzarmi... Ma guarda, per me puoi passare già oggi a portare le tue cose. Mica volevi già lasciare subito l'altra casa. Oh, sì. Eh, facciamo così, dai, dammi 20 minuti, vado a casa, prendo le mie cose e torno qui, ok? Va bene, a dopo. Grazie, volo, ciao. E quindi ti condividerò con Alex e Adel. Sento che andrà bene. <ride> Cacchio dice. <ride> è andata bene. Oh, prof. Oh, prof.
Waffe. Okay, Ciao, grazie. bello. Bellad, quando hai finito di truffare il mondo, ricordati di andare a prendere la bene per stasera. Ci sei, vero? Oh, ma posso mai mancare alla festa del diciottesimo del mio allievo prefe? A dopo, Colo. Eh, non mi piace una bolla eh, d'acqua. Attenzione, è fermo, sei davanti a di ancora come la prima volta non ci riesco. No, ma va che cattiamo. Questo è tutto fuori scena, è un cazzo di Alex, è un piccolo di raggio mio. È troppo serio, non è la stessa cosa, non è la stessa cosa. imprecisati, strofe di canzoni che poi capisco dopo, tu ridami quella sera, non una che somiglia, voglio emozionarmi ancora, come la prima volta e non ci riesco. Buongiorno signor Cecchino. Ciao ciao. E eh, lo chiami pure Simone, eh, cazzo li facciamo a c***o, pure sono impappinato io. Ah, ma... Siamo stati qua a guardarci negli occhi. Non è la stessa cosa. Let's go.